Dear students, Corporate Accounting in the 63th class, welcome to you. We consolidated financial statement in chapter 5. We discuss the 3rd part of this class. In this class, we will learn about calculation of goodwill. Goodwill is how to calculate it. Consolidated financial statement in the part Goodwill is a capital reserve. Goodwill is a capital reserve. Now, we have to do the goodwill. We have to do the goodwill. We have to calculate the goodwill. We have capital reserve. We have to do the problems. Corporate accounting in the moon class. We have to do the playlist in the link and description. We have to do the video in the end screen. We have to do the download the image. Our video is a little bit of 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 a little We will study the two text problems in the goodwill calculation. Now, if you have any questions, you can help us with the calculation of goodwill. Goodwill calculation. For acquiring the shares in a subsidiary, the parent company has to pay the price or confederation. For a subsidiary company, the share will acquire the share. ஒரு parent company, அதையது அஷ்யரைகள் அக்கியர் செய்யுந்த parent company அல்லங்கில் holding company அல்லை ஆ company subsidiary company கே ஒரு confederation ஆயிட்ட அஷ்யருந்த வேலைக்கு துள்ளிமாட்டுல்ல ஒரு price அல்லை price கொடுக்கேண்டது உண்டு this is the cost of investment made by the parent company in the subsidiary company subsidiary company இடை ஷயரைகள் வாங்கிச்சும் படு இ holding company அதவா parent company நடத்துந்த investment பாங்கனே எத்திர் ஜோபியாட் சேர் ஆனும் வாங்கிக்கிந்தது அதினான் cost of investment ஆனும் இக்கன் confederation when the parent company acquires the shares in the subsidiary company the parent company will be entitled to the portion of net assets or equity of the subsidiary அதைது ஒரு holding company மற்று subsidiary company இடை சேரகள் இது போல வாங்கிக்கும் பிடு ஆ சேரகள் அதில் எத்திர் company இடை சேரகள் எத்திரையானு அத்திரையம் proportion, அத்திரையம் ratioயில் net assetsன் மேல் holding companyக்கு அவகாசின் உண்டாயிருக்கும்லே net assetsன் வருங்கியின்னால் assets will minus liability ஆன அதைது subsidiary company இடு assets will நின்னும் அதின்ட liability கொருச்சல கிட்டுந்தான் net assets இல்லே அனை நம்மல equity என்னும் வரையின்னும் பொழு equity இடு நிச்சித proportion அது எத்திர பரசண்டைய உதாகரணம் நமுக்கும் A Limited Acquires 80% of the shares in B Limited A Limited என்று வருந்த கம்பனி அதானும் parent company அல்லே இ parent company அது B Limited என்று 80% shareகள் அக்கியுருகிது 80% சதமானம் shareகள் அல்லே பாக்கியுல் 20% சதமானம் non-controlling interest அல்லே அதைது ஆ கம்பனி அக்கியுர் சியாத்து பாகம் அது outside is இந்தியான் தன் A Limited B limited என்ன 80% ஏஷேரகள் அக்கிவரின் ஏது பொழு A limited அஞ்சிலிஷ்ன் டூவா B limited என்ன கொடுத்து This is the cost of investment in B limited A limited B limited என்ன நடத்திய ஆ investment என்ன cost என்ன பரிந்தான் தானலே Then வேர் காரிங்கள் பரிந்தான் தொண்டை இது net assets of B limited R worth of P 6 lakhs ஆவுரி B limited என்ன net asset என்ன பரிந்து 6 lakhs அன்பரின் சன்ன அது 6 lakhs வாணும் மொத்தும் net asset வடுதல்லே A limited B limited ले எத்திர percentage shareகளானும் வாங்கு சிரிக்கின்னது 80 percentage shareகளானலே பாங்கனியானுகில் 6 lakhs இந்தே 6 lakhs net asset இந்தே 80 percentage net asset மேல் ஆர்க்கான அவகாச்சம் வடுது அது A limited நான் அவகாச்சம் வடுதல்லே அது இது 80 percentage of 6 lakhs இந்து நான் 80 percentage வந்தது 80 percent Thus, A limited half paid rupees 20,000 over and above the tangible assets acquired. Now, now, we have to pay for this amount of money. A limited total amount of money is 5 lakhs. This is 5 lakhs. This is the amount of money. This is the amount of money. This is the amount of money. This is the amount of 
അതിനേക്കാളും കൂടിയ എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഫിക്സ് ലാക്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മേൽ അവകാശമേ ഉള്ളൂ എ ലിമിറ്റഡ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എ ലിമിറ്റഡ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ എ ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന് അതിൻ്റെ ഗുഡ് വില് അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്ത എമൗണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തേക്കാളും ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ എ ലിമിറ്റഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ദി ടാഞ്ചിബിൾ അഫെക്ട്സ് അക്യൂർഡ് അല്ലേ ട്രേണോ ടാഞ്ചിബിൾ അഫെക്ട്സ് നെറ്റ് എഫക്ട് അക്യൂർ ചെയ്ത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ കേസിൽ ഗുഡ് വിൽ ദിസ് എക്സസ് എമൗണ്ട് പേഡ് ഈസ് ഗുഡ് വിൽ എറൈസിംഗ് ഓൺ കൺസോളിഡേഷൻ അതായത് കൺസോളിഡേഷനിൽ അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു സബ്സിഡി കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൺസോളിഡേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരൻ്റ് കമ്പനി കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഗുഡ് വില് അതായത് ഗുഡ് വിൽ അക്വേർഡ് ഇൻ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു സബ്സിഡി കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ബിസിനസ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് പോകാം അതായത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും നെറ്റസിൻ്റെ ഷെയർ എമ്മേലേക്കാളും കുറവാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നൊക്കെ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കുക ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും അതായത് നെറ്റ് എഫക്റ്റിൻ്റെ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് വന്നു കുറവ് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയുമാണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നോക്കുക വെൻ കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് എഫക്ട് അക്വേർഡ് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ എസ് ആർ അക്വേർഡ് ബൈ ദ അക്വർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് എഫക്ട്സ് അക്വേർഡ് ആർ ഗിവൺ അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എത്ര രൂപയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് എഫക്ട്സ് അക്വേർഡ് എത്രയാണ് നെറ്റ് എഫക്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നെറ്റ് എഫക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ എസ് ആർ അക്വേർഡ് ബൈ ദ അക്വർ ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഷെയറുകളും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് മുഴുവൻ ഷെയറുകളും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ കേസിലും മുഴുവൻ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കിടുന്നില്ല അല്ലേ ആ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അമ്പത്തിയൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് എൺപത് ഏത് മാകാം അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം ഷെയറുകൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെറ്റ് എഫക്റ്റും കൺഫെഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ടും തന്നിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗുഡ് വില് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പിൻ ദി സിറ്റുവേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ആർ അക്വേർഡ് ഹെൻസ് ദർ ഇസ് നോ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം ഷെയറുകൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് അല്ലേ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് കാൽ
അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും രൂപ തന്നെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ഷെയറിൻ്റെ വിലയായിട്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇത് അഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹൈ ലിമിറ്റഡ് അഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്സ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ലാക്സ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ യഥാക്രമം ഫൈവ് ലാക്സും വൺ ലാക്സുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം കൺഫെഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കൊടുത്ത എമൗണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആണ് അഫെക്ട്സും ലൈബിലിറ്റീസിന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നെറ്റ് എഫെറ്റും കിട്ടും അപ്പം കൺഫെഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് ആണ് ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൺഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് നെറ്റ് എഫെറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വില് ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് മൈനസ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് അക്വേഡ് അതായത് കൺഫെഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് അല്ലേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടാൻ പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകരം നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പോകുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നെറ്റ് അഫെറ്റ് അക്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അഫെറ്റ്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ലൈബിലിറ്റി അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫെഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് ആണ് അല്ലേ കൺഫെഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് കൺഫെഡറേഷൻ അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയറുകൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് അല്ലേ ഈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫെഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലാക്സ് നെറ്റ് എഫെറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗുഡ് വില്ല ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഫിഗർ ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഗുഡ് വില്ലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ തോളൂ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം സിറ്റുവേഷൻ ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളും സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ പാരൻ കമ്പനി വാങ്ങിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് എഫ് അക്വേഡ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ ആ സിറ്റുവേഷൻ വണ്ണിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൺഫെഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നെറ്റ് എഫെറ്റ് അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് എഫെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് ദ അക്വേറർ അക്വേറർ മീൻസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലേ അക്വേഡ് എന്താണ് അവർ അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനി അതായത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളും അക്യൂർ ചെയ്യാത്ത കേസ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ കേസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളും അക്യൂർ ചെയ്ത കേസായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളും അക്യൂർ ചെയ്യാത്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ബില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് ബില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ
അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൺഫെഡറേഷൻ പേയ്ഡിൻ്റെ കൂടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുക അതിൽ നിന്ന് നെറ്റ് അസെറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് കൺഫെഡറേഷൻ പേയ്ഡ് ഇവിടെ സെയിം ആണല്ലേ കൺഫെഡറേഷൻ പേയ്ഡ് സെയിം ആണ് മൈനസ് പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഇൻ ദി നെറ്റ് എഫ്സ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് എഫ്സെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഇൻ ദി നെറ്റ് എഫ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് എഫ്സെറ്റ് മേൽ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇവർ ഷെയർ അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും നെറ്റ് എഫ്സെറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ അല്ല ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഷെയർ മാത്രമേ നെറ്റ് എഫ്സെറ്റ് മേലും അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആൻസർ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ്ഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഓഫ് ഐ ലിമിറ്റഡ് ഫൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകളാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ താഴെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പേരൻറ്റ് ഇൻഡി നെറ്റ് എസ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കുക ദ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫൈവ് ലിമിറ്റഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ എയ്ച്ച് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയറുകളാണ് പത്ത് രൂപ ആയിരുന്നതിൻ്റെ വില കൺഫെഡറേഷൻ പേഡ് ഈസ് കൺഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുത്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദി ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ അഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി വൈ ലിമിറ്റഡ് ആർ അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ എത്രയാണ് അഫെക്ട്സ് എന്നും എത്രയാണ് ലൈബിലിറ്റി എന്നും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ അഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഫെക്ട്സും ലൈബിലിറ്റീസും തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് എഫെക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയറുകൾ മാത്രമേ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ഐ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺഫെഡറേഷൻ പേഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെറ്റ് എഫെക്ട് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ലഭിക്കും അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ല് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എൻ സി എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എൻ സി എയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയറുകളാണ് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ളത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അല്ലേ ഇത് മാത്രം നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്
ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വിതൗട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എൻ സി എൻ സി കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കുക കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് മൈനസ് പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് എസ് ഓഫ് സബ്സിഡറി അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ മറ്റൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഐ മോഡൽ വ്യത്യാസമില്ല പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് എസ് ഓഫ് സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് എസ് അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ അല്ലേ അപ്പൊ മൊത്തം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് അല്ലേ നെറ്റ് എസ്റ്റ് മേല് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവകാശമുള്ളത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കാണ് അപ്പൊ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പാരന്റ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് എസ് ഓഫ് സബ്സിഡറി സബ്സിഡറിയുടെ നെറ്റ് എസ്റ്റ് മേൽ പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കുള്ള പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് ആണ് അല്ലേ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡില് അമ്പത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ആർക്കായിരുന്നു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ് വില് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഈ ടു ലാക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അറുപതിനായിരം രൂപ ഗുഡ് വിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ഫോർമുലയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് കേസിലും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ പ്രീ അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ആർ ഗിവൺ പ്രീ അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റും പോസ്റ്റ് അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ സബ്സിഡറി കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഗുഡ് വില അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയും എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ സക്യർ നമ്മൾ ഷെയർ എത്ര എത്ര ഷെയറുകളാണ് അക്യർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ആ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര ഷെയറുകളാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടച്ചു തീർത്ത ആ ഒരു എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് വാല്യൂ അതെടുക്കുന്നു ദെൻ ഷെയർ ഇൻ ദി പ്രീ അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ പ്രീ അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൺഫെഡറേഷൻ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇടും പ്രീ അക്യൂഫിഷൻ പ്രോഫിറ്റും അതിൻ്റെ ഷെയർ അല്ലേ അത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ് വില് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്നേക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എക്സലൻ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോകാം നോക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ഗുഡ് വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുക ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യ എ എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ പ്രകാരം അക്യൂറ ഷാൾ റെഗഗനൈസ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താണ് ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആണ് അല്ലേ കൺഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഡ് the amount of any non controlling interest in the subsidiary adayda confederation de amount plus non controlling interest alle ee rendu odu nammal add cheyunu adinu shesham adil ninna nammal minus alle minus minus korakkunu net of the acquisition date amount of the identifiable assets acquired and liabilities assumed adayda ithra ullu net assets inde amount korakkunu alle net assets inde amount korakkunu annalana minus net asset net asset inde aanu paranjirikkunnathu example nokka x limited acquired 75 percentage of y limited അപ്പോൾ ബൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക
ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നെറ്റ് ഐഡന്റിഫൈബിൾ അസറ്റ് നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് അല്ലെ അത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തേക്കാളും കൂടുതലാണ് അസറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അടുത്തും ബാർഗൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് അക്കേഡ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ് ഓൺ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വന്റി ക്രോർ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഷെയറുകൾ എ ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെറ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അസറ്റ് അതായത് നെറ്റ് അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ബാർഗൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓൾസോ ഗീവ് ദ ജേണൽ ഉണ്ട് ജേണൽ എൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജേണൽ എൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകാം സൊല്യൂഷൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനമാണ് അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ മെതേഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് അസറ്റ് നെറ്റ് അസറ്റിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നെറ്റ് അസറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് മെതേഡ് അനുസരിച്ച് നെറ്റ് അസറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഷെയർ എത്രയാണോ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഷെയറുകൾ എത്രയാണോ പുറത്തുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിന്റെ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറുകൾ അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നെറ്റ് അസറ്റിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ മെതഡ് മെതഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാറ് കോടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫെഡറേഷൻ പ്ലസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് അസറ്റ് അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറ് കോടി രൂപ എന്നുള്ളത് ഗുഡ് വില്ല് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അല്ലേ പതിനാറ് കോടി രൂപ നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുപത്തി ആറും അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതിനാറ് കോടി ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലേ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റ് അസറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വില് വരുന്നുണ്ട് കൺഫെഡറേഷൻ പേബിള് കൺഫെഡറേഷൻ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് ഇവിടെ നെറ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അസറ്റ് നെറ്റ് അസറ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഗുഡ് വില്ലിന്റെ എമൗണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് നമുക്കറിയാം ഒരു അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വില് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ജേണൽ ഡീൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നെറ്റ് അസറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വില്ലിന്റെ എമൗണ്ട് ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ഗുഡ് വില്ലിന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ജേണൽ ഡി മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് നെറ്റ് അസറ്റ് എഴുതുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാണ് അല്ലേ ഗുഡ് വില് അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പതും പിന്നെ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറും നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഗുഡ് വില് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ കൺഫെഡറേഷൻ പേബിൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള
അതിൻ്റെ ജേണൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വരുമ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്താൽ അല്ലേ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ജേണൽ ഡീൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൺഫെഡറേഷനും നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജേണൽ ഡീ കണ്ട പോലെ അതിനും ഡെബിറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ നെറ്റ് അസെറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള കൺഫെഡറേഷൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാല് കോടി രൂപയാണ് ബാർഗൈൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ ബാർഗൈൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാർഗൈൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൺഫെഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലേ കുറവാണെങ്കിൽ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗൈൻ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കിനി ക്ലാസ്സുകൾ ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളാണ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യൂ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ വ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമു